。安九九，我们生活中还会有很多这样的小插曲，你还愿意嫁给我吗？我，嗯，他不愿意。你先带孩子回去。如果他知道跟你结婚会给季师带来什么样的后果，你觉得他还会同意吗？况且季氏是季氏的第二大股东，如果我们撤股，即便是你，也要头疼一阵吧。景辰，你知道的，我这么爱你，只要你低头认个错，我什么都会原谅你的，而且保你家人再不出什么意外。家人是底线，你已经越线了。季锦辰，你被敬酒不吃吃罚酒。这一巴掌我早就想打了。我说过，谁敢动我儿子，我跟他拼命。我看你们两个能硬气到什么时候？你看看，激光项链，你从哪儿拿来的？在恩镇古纳搜到的，没准还跟七瑶有关系。谢谢你啊，你替我实现了一个我想了好多好多年的梦。是我要谢谢你才对。谢我？因为你帮我找到了我最爱的宝贝呀、啊。嗯。我是宝贝啊，嗯。哎，慢点，慢点，慢点啊！前面是楼梯。天天早出晚归的，原来在这儿呢。男人果真得到以后就不珍惜了。一个好东西！哎，小心门啊！哎，哎，你怎么到这儿来了？谁啊？那么他是我一个……哎，我……怎么了？啊！到了给我发信息啊！嗯，好，拜拜。技师的新骨头啊！还长本事了呢，知道跟踪我了？谁跟踪你了？我就是担心你的人身安全。男孩子一个人出门在外很危险的，知不知道？啊，知道知道。其实事情是这样的，七瑶之前不是撤资了吗？游乐场的项目出现了很大的资金缺口，银行的款也没有放下来，没办法，只好拉了一个新股东。现在我们都是一家人了，有事一起扛啊！有我呢。我们家九九现在长大了呢，这说什么呢？你是不是占我便宜啊？好好，你站回来，站回来。啊啊啊啊、哦，安九九，你就不应该再出现。哎，算了。你怎么来了？别叫我爸，把他带回去关起来。好的，老板，别在外面给我丢人现眼。我们家的外人呢？哎，景辰呐，我休养的这几天，瑶瑶给你添麻烦了。要不是你查出他背后的小动作，还指不定惹出什么大祸呢。可不要因为他，影响我们两家的关系啊。我认为，七董的接班人需要更聪明的年轻人。瑶瑶她妹妹回国也有一阵子了，是时候应该让她接手公司的业务了
，季总，七日的投资虽然回来了，但是之前的风波还是造成了很大的资金缺口。现在能及时止损的办法就只有一个：打包转手。现在打包转手，那么前期的投入和资金的准备全都打水漂了。对，钱呢？谁说要打水漂了？不就是资金缺口吗？我来填。艾小姐，别说笑了，你一个小设计师哪来的钱啊？别以为当了季总几天女朋友就把自己当根菜了。哎，稍微修正一下，她现在不是我女朋友。嘿嘿。我我是他老婆，合法持证上岗。我还有一个身份就是安氏继承人，被黑心继父鸠占鹊巢这么多年。我现在终于拿回属于我自己的东西了，所以游乐场项目可以继续。安小姐，这是你母亲给你留下的遗产，原来资金到位了。是,是啊，够了、嗯。那不是你妈妈给你留下的吗？什么什么你的我的，要不是你帮我，我也找不回这笔秘密遗产。季总，现在我有钱了，以后我罩你。嗯我会还你的，还我，随便，走，好肉麻呀、啊，他们这是拿错剧本了吧？多谢夫人鼎力相助。哦，那你打算怎么报答我呀？旅行，旅行，蜜月旅行。好呀，去哪儿？还没想好，不过你去哪儿我就去哪儿。嗯，好。嗯、啊？嗯。菜来喽。嗯，火候刚好，吃吧。不错呀，季先生最近手艺见长啊。那还不是季太太调教的好吗？发挥失常了，菜正常的，你猜弟弟还是妹妹呀？我猜是弟弟妹妹。